Assalomu alaykum qadrli o'quvchilarim. Hozir sizlar bilan birgalikda 8-sinf ingliz tili fanining 9-yunitning 1-mavzusini boshlab olamiz. Ya'ni bu 4-chorakning 1-mavzulardan hisoblanadi. So, hello my dear pupils. We want to start our lesson from unit 9, lesson 1, energy from the earth. And unit 9 is about the environment. So, First of all, let me introduce the new vocabulary to you and its pronunciation and how to pronounce them very correctly. So, we have it here, the new vocabulary. Look, sours, manba, sours. Next word is dung, gong, dung. Fossil fuel, qattiq yoqilgi, fossil fuel. Renewable, yangilasa boladigan, renewable. To run out, to get mock, to run out. Sail, tegirmon qanoti, yelkan, sail. Wind mill, shamol tegirmoni, wind mill. Flower, un, flower. Endi ush bu so'zlarimizni to'g'ri talaffuz qilishingiz uchun birma-bir o'qilish qoidalarini tushuntirib bermoqchiman. Sours, manba. Ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, so'zimiz ochiq bo'g'imli holatda va bir bo'g'imli bo'lib kelyapti. Ochiq va yopiq bo'g'imlilarni men sizlarga tushuntirib beraman. Ochiq bo'g'imli degani bu so'zimizning oxiri unli harf bilan tugasa va biz uni undan oldinga kelayotgan unli harfni talaffuz bilan biroz cho'zib talaffuz qilishimiz kerak degani. Demak, Sours. I unli harfi soz oxirida bo'lganligi uchun biz uni talaffuzimizdan tushirib qoldiramiz va asosiy urg'uni o'rtada kelayotgan o va u unli harflariga beramiz. O va u birgalikda au so'zini, ya'ni talaffuzini hosil qilmoqda. Keling takrorlab olamiz. Sours. Manba. Navbatdagi so'zimiz bir bo'g'imli va yopiq bo'g'imli holatda turibdi. Dan U unli harfi ikkita undosh oralig'ida bo'lganligi sabab biz uni qisqagina a deb talaffuz qildik. Va so'zimiz albatta yopiq bo'g'imli holatda ekanligi uchun ham. Navbatdagi so'zimiz fossil fuel, qattiq yoqilg'i. Har ikkala so'zimiz ham yopiq bo'g'imli holatda undoshlar qo'shovida bo'lganligi sababli o'rtada kelayotgan unlilarni alif bodiga kabi to'liq talaffuz qilish imkoni mavjud emas. Demak, fossil Ikki qismga bo'lib oladigan bo'lsak, fo, sil. Aziz o'quvchilarim, urg'uni double s, ya'ni ikkita s harfiga berib o'tishingiz joiz bo'ladi. Navbatdagi so'zimiz full. O'rtada kelayotgan u va i unli harflari birda birgalikda u tovushini hosil qilib va talaffuzimizda biroz o'zgarish hosil qilmoqda. Fossil fuel, qattiq yoqilg'i. Navbatdagi so'zimiz renewable. Aziz o'quvchilar ko'rib turganingizdek Bu yerda asosiy so'zimiz o'zagi new, ya'ni yangi deb tarjima qilinadi. So'zimizni oldidan ham, orqasidan ham qo'shimchalar qo'shilmoqda. Prefix va suffixlar. Re bu yerda new so'ziga qayta deb tarjima qilinsa, able esa qilina oladigan, bo'la oladigan imkoni bor ma'nolarini bermoqda. Demak, so'zimizni birgalikda tarjima qilsak, yangilasa bo'ladigan tarjimasi hosil bo'ladi. O'qilish qoidasiga to'xtalib o'taman. So'zimiz uch bo'g'indan iborat bo'lib va so'nggi so'zi i unli harfi bilan tugaganligi sabab biz uni ochiq bo'g'inli holatda kelyapti deb hisoblaymiz. Va albatta i so'z oxirida kelganda talaffuzimizdan tushib qoladi. Keling urg'uni qaysi harfga berayotganligimizni ta'kidlab o'taman. Renewable. Ha albatta eshitib turganingizdek, new so'zida kelayotgan i va w ga biroz qattiq urg'u berib o'tamiz. Navbatdagi so'zimiz to run out tugatmoq yoki tugab qolmoq deb ham tarjima qilinadi. Ushbu so'zimiz phrasal verb deb ataladi ingliz tilida, ya'ni ikkita so'zning yoki bir fe'l va qo'shimcha predlogning qo'shilishidan boshqa bir tarjima hosil bo'lishidir. Run bir bo'g'imli bo'lib, ikki undosh oralig'ida u unli harfi turganligi sabab biz uni a deb talaffuz qildik va out. Ushbu preposition, ya'ni predlogimiz ham bir bo'g'imli bo'lib, O va U birgalikda au talaffuzini hosil qilmoqda. Navbatdagi so'zimiz sell. Tegirmon qanoti yoki yelkan deb tarjima qildik. Ushbu so'zimiz ham bir bo'g'imli, yopiq bo'g'imli holatda va o'rtada kelayotgan e va ai birgalikda e tovushini hosil qilmoqda. Keyingi so'zimiz esa wind mill. 
Ahmet bir etken borsengiz sözümüz iki bugundan ibaret ve her iki bugunumuz ham yapık bugunlu halatte kele yaptı. Şu sebeple ortada kele etken ay, birinci ay ve ikinci ay diye borsak boladı. Yani üç bu unli harflerimiz. Undaş harfler kurşovda bol geldiği sebep toluk alif badegi kebe telaffuzgi ege bolmaydılar. Songi sözümüz flower, un. Uş bu sözümüz ham yapıq boğumli xoğlattı ve bir boğumli bolib kele yaptı. Ortada kele yetken o ve yu unli harfler birikması bir gelikti au tovuşunu hasıl kılmaqda. Demek aziz bilimdarlar sözlerini uzlaştırıp algen bolsak, endi dersimizini devam ettirişke şeylenemiz. So, now we got acquainted with the new vocabulary and how to pronounce them correctly. So guys, pay attention to these questions. Exercise 1b. Work in pairs, look and answer the questions. The first one. These are different sources of energy. Can you add any more? Uh, let me repeat it. These are different sources of energy. Can you add any more? So we have it here, some sources of energy. The first one, coal. What is the coal? It gives energy, of course. Demek kol sözünün tercihmesi komar. Albatta bu ıssıqlık manbayı çıkar alış mümkün bugün. Hamaşiyolarımızdan, katlıq yoğulgularımızdan biridir. Nabattaki sözümüz wood. Yağaç. Wood. Next word. Straw. As you can see, straw is also the sources of energy. Demek straw. Pohol. Dip tercihme kalın adı. Endigi sözümüz dung. Kışlaqlarda, çet, çet rayonlarımızda kop faydalanadigyan sıqlık energiyası hasıl kılıçta hizmet kılıçı mümkün bölgen manbalarımızdan biri going. Now the next word gas. Gaz. Tabi gaz. And the last word is oil. Demek uç bu sözümüzünü biz neft deyip tarcıma kılamız. So you are given six sources of energy. And can you add any more yourselves? Please, if you know any other sources of energies, you should add it and write it down on your notebook. The next question. What is the most important source of energy in your place? Let me repeat it. What is the most important source of energy in your place? Demek siz yaşayotken joyda en muhum ahamiyatki ege bolgan energiya yoki quvvat manbayi u nima? Of course, I think it's gas. We use gas and electricity. So, the next question. What are the most important sources of energy in the world? In the likte ise bu dünya mıqyası da katta xamiyatki ege borgan energiya quvvat manbayını topşimiz kerak boladı. Nimadı boylaysız? I think it's gas and oil. In my opinion, it's oil and gas. Demek, aziz bilimdarlar, menin fikrim çe bu, Neft ve gaz borsa gerek. Siz ne madde boylaysınız? Please write your own opinion. And now, exercise 1C. Here, you should work in pairs if it's possible. Of course, work in pairs. If it's possible, please work in pairs. If it's not, you can do it yourselves. Write the words in two columns. Can you add any more? You are given only six words and you should divide them into two groups. You are given two columns, fossil fuels and of course renewable materials. Demek aziz okuçular, sizlerge bu yurda beş de söz berilgen ve siz onu iki katar kılıp iki gruhke acıra çingiz gerek boladı. Birinci grupta fossil fuels yani katlıq yokulgularını acıratı bol adıgın borsak. İkinci kısmı da ana şu yokulgularımızın kaytı işlesi bol adıgınlarını yazışıngiz kerek bol adı. Ve albette maşkına oğurda uzingiz xan bol adıgın brontı manbalarınızın koşu boçışıngiz kerek bol adı. For example, coal. It's the fossil fuels because it cannot be renewed. Demek kumurunu biz katlıq yokulgıya koştuk. Sebabı bu onu kayıtta işlep çıkarış imkanı yok ligini ifadeler yaptırdı. What do you think? What about gas? Can it be renewable or not? Please think it carefully and write the answers yourselves. So, in next exercise, you should work also in pairs. Answer the questions. 
what are the problems with fossil fuels? So, you can see in the picture, we have many kinds of fossil fuels which coming from the air, coming from the fire, and of course from the harmful factories. Their smoke can do harm people's health. Ushbu mashqimizda biz rasm bilan ishlaymiz va qattiq yoqilg'i sababli atrof muhitni zaharlayotgan asosiy muammo nimada ekanligini aniqlab olamiz. So, looking at the picture, you can see some very harmful smokes are coming from the factory and from the fire. It makes, it causes the air pollution and it can definitely harm our houses. Demak, ta'kidlab o'tganimdek, har xil zavod fabrikalardan va olovlardan, xazon rezgilardan kelib chiqayotgan tutunlar havo zaharlanishiga olib kelib, sog'lig'imizga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. So, at home, you will describe this picture and write some sentences yourselves. Look at the exercise second A. Work in pairs. Answer the questions. So, are there alternatives to fossil fuels? What are they? Demak, qattiq yoqilg'ilarni o'rnini bosa oladigan boshqa manbalarimiz ham mavjudmi? Agar bilsangiz, ular qaysilar? Birma-bir ta'kidlab daftaringizga yozib chiqing. Next exercise. Second B. Listen to the radio program and check your answers. Of course, if it's possible to read the radio program, do it. If it's not, I will show you how to deal with this exercise. So, we have four columns here. The source of energy, dangerous, poisonous, running out. And in the source of energy column, you have four kinds of powers. The first one, the name of fossil fuels. The next one, nuclear power. And then, wind power and solar power. So, you should put tick if it's dangerous and you should put tick if it's poisonous. You should put tick if it's running out. And if it's not correct, you should just cross the answer. And if you do not know anything, just write the do not know. Demak, o'zbek tilida izoh berib o'taman. Ushbu mashqimizda bizga to'rtta ustun berilgan yuqoridagi nomlari bilan birinchi ustunimizda energiya, ya'ni quvvat manbaining nomlari ketyapti. Fossil fuels. Eslatib o'taman, qattiq yoqilg'i. And nuclear power. What is the nuclear power? Demak, yadroviy kuch. Demak, nuclear yadroviy kuch deb tarjima qildik. Wind power, shamol kuchi. Solar power, quyoshdan olinadigan kuch quvvatimizdir. Ushbu mashqimizni bajarishda agar siz uni xavfli deb hisoblasangiz, belgi qo'yamiz. Agar siz uni xavfsiz ya yoki zaharli deb hisoblasangiz, X belgisini qo'yasiz. Agar bilmasangiz, shunchaki don't know deb yozib qo'yishingizning o'zi kifoya bo'ladi. Eslatib o'tmoqchiman, dangerous xavfli degani poisonous, zaharli degani running out, aynan shu manbamiz tugab bormoqda deb tarjima qilinadi. And now, as a homework, I want you to finish these columns and to do it correctly. And please write down the new vocabularies and learn them by heart and try to use them in your daily life. See you next lessons. Goodbye.